Dzień dobry, z tej strony redaktor Paweł Jeżowski i Mateusz redaktor Lech. Mateusz Lech. Zapraszamy na codzienny ekonomiczny przegląd informacji z Rosji. Prośba, zostańcie dzisiaj z nami do końca, bo na końcu będzie breaking news. Dosyć ważne informacje, które dotarły dosłownie 20-30 minut temu z Rosji i z Ukrainy. A zaczynamy dzisiaj nasz subiektywny przegląd od Chin i Rosji. Tak jest. Chiny są gotowe na negocjacje w sprawie Ukrainy bez udziału Rosji. Przedłużenie wojny na Ukrainie może zwiększyć ryzyko dla Chin, pomimo ich werbalnego poparcia dla Rosji. Tutaj chociaż retoryka Pekinu się zmienia, teraz wydają się być skłonni rozważać ukraiński plan pokojowego rozwiązania tej sytuacji. Za kilka dni Arabia Saudyjska będzie gospodarzem drugiej międzynarodowej konferencji, aby omówić możliwe porozumienie pokojowe. Ukraina promuje tam dziesięciopunktową propozycję pokojową zaproponowaną przez prezydenta Załęskiego. Oczekuje się, że Xi Jinping wyśle swojego specjalnego wysłannika do spraw pokoju na Ukrainie. Wy go znacie, to jest Li Hui. Poprzednie turne po Europie, pana Li, nie przyniosło żadnych skutków. Ono się odbyło chyba za dwa miesiące temu, tak mi się wydaje. Chiny są największym odbiorcą ukraińskich zbóż i kukurydzy, ale wycofały się z umowy zbożowej z Rosją. Nie wiem, czy pamiętacie, pojawiły się artykuły, jakoby Chińczycy nie byli zadowoleni z jakości fit fitosanitarnych rosyjskiego zboża. Formuła pokojowa Kijowa zdobywa poparcie na świecie. Prezydent Załęski zachęca szefów misji dyplomatycznych do aktywnego promowania i wyjaśniania jej. Konferencja w Arabii Saudyjskiej będzie rzadką okazją do umówienia sytuacji na Ukrainie dla Chin i Stanów Zjednoczonych w jednym miejscu. Rosja nie będzie reprezentowana na konferencji, co świadczy o tym, że nie będzie wpływała na dyskusję poprzez swoich wysłanników i Rosja niszczy możliwości wpływania na dyskusję w tym temacie. Pisze tak politolog Abbas Galimow, jej koledzy z BRICS, a nawet Iran zostali zaproszeni na konferencję, na której będzie około 30 państw. Tu przypominam, Polska również będzie, ale nie będzie samej Rosji, bo jej, i tu cytat, nieadekwatność jest dość męcząca dla wszystkich. Władze rosyjskie traktują swoich partnerów jak idiotów, sprzedając im propagandę, ale cudzoziemcy nie chcą słuchać takich bzdur. I więcej ich słuchasz, tym więcej kłamią, a więc lepiej nie słuchać ich wcale. Dlatego nie ma potrzeby, aby omawiać z nimi warunki porozumienia pokojowego. Konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska bez Rosji, a następnie przedstawienie im gotowego rozwiązania. Tak mówi właśnie Abbas Galimow i jest to były autor przemówień Władimira Putina, a obecnie trafił na listę osób poszukiwanych w Rosji można. Dlatego jest taki ostry w swoich wypowiedziach. Paweł, masz coś do dodania? Chciałem się zapytać, czy to będzie oznaczać, że Chiny będą tym Brutusem i zdradzą Rosję? Rosja? Jak myślisz? Nie mam pojęcia, ale trzeba będzie obserwować te wydarzenia, bo wydaje mi się, że będziemy to śledzić. Ciekawy. Tak, i będziemy Was informować. A przechodząc do dalszych wiadomości. Wczoraj podaliśmy informację o aborcji. Dzisiaj mamy pewną kontynuację. W pierwszym regionie w Rosji wprowadzono kary za propagandę aborcji. I tu propagandę oczywiście w cudzysłowie. Mamy dolsz, Republika Mordowi, piękna nazwa Republiki, jako pierwszy region w Rosji za, zakazała propagandę aborcji i wprowadziła za nią kary. Ustawa zakazuje rozpowszechniania informacji na temat cudzysłów, perspektyw życia dziecka ze względu na warunki ekonomiczne i społeczne rodziny. Autorem projekty, projektu jest Izba Społeczna Mordowi, która zwraca uwagę, że aborcja jest szkodliwa dla zdrowia Rosjanek i nazywa aborcję jednym z czynników niskiego wskaźnika urodzeń w kraju. Izba Społeczna natomiast nie stwierdziła, jakoby setki tysięcy żołnierzy ginących na froncie wpływała na demografię. Obwinia za to na przykład portale społecznościowe. I tu mamy cytat. Na portalach społecznościowych działają zorganizowane grupy, których zadaniem jest narzucenie aborcyjnego myślenia, zastraszanie orędowników życia i podżeganie do nienawiści wobec przeciwników aborcji. 
tworzenie iluzji o publicznym społeczeństwu narzucane są antynaukowe, idee oparte o ideologii tradycji populacji, szukamy w dokumencie. E, naruszenia, które się pojawiają w dokumencie, obejmują także przymusową perswa- perswazję i przekupstwo. Wygląda na to, że w Rosji dochodzi do przekupstwa, aby dziecko usunąć. Ustawa ma wejść w życie po 9 dniach od publikacji i przewiduje grzywny dla obywateli i organizacji. No i tutaj informacja, że Rosja stała się światowym liderem w liczbie aborcji, a kraj zmazga się z kryzysem demograficznym, a o szczegółach opowiadaliśmy wczoraj, więc można sobie temat rozwinąć. Oddaję głos Pawłu. Słuchajcie, wielu z Was prosiło o wiadomości z Komso, czyli z Komsomolskiej Prawdy. Przekopałem się przez wątpliwej jakości artykuły znajdujące się tam i oto jest rezultat. Jak informuje Komsomolska Prawda, w Rosji drastycznie brakuje siły roboczej. Problem nie jest nowy, ale ostatnio zaczął przybierać rozmiary katastrofalne. Jak wynika z danych Laboratorium Badań Rynkowych Instytutu Polityki Gospodarczej Gajdar, dosyć znany instytut rosyjski, chyba najbardziej, w lipcu brakowało 42% pracowników przedsiębiorstw przemysłowych. Jest to rekord od 1996 roku, praktycznie od momentu, kiedy mamy tego typu badania. Mniej więcej to samo mówi również kwietniowy monitoring przedsiębiorstw Banku Centralnego. Oto branże, w których najwięcej narzeka się na braki kadrowe. I tutaj są wymienione. Przemysł, nie zaskoczenie, w szczególności produkcja wojskowa, brakuje tam ponad 600 tysięcy osób. Górnictwo, wodociągi, transport i gospodarka magazynowa. Najbardziej brakuje kierowców i magazynierów. Jak tłumaczą eksperci rosyjscy, wśród przyczyn głodu ludzi wymienia się nie tylko notoryczny kryzys demograficzny i odpływ migrantów, o czym wielokrotnie informowaliśmy, ale przede wszystkim wzrost wydatków i zamówień na obronę kraju. Problemy z niedoborami kadrowymi próbuje się rozwiązać dosyć nieskutecznie, głównie przez indeksację wynagrodzeń. I słuchajcie, ja chciałem wam pokazać, jak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o te branże i te zawody, które są najbardziej w tym momencie poszukiwane. Zaraz pokażemy slajd, słuchajcie. A więc transport rurociągowy, no tutaj nie jest zaskoczenie. Jeżeli ktoś chciałby pracować, wzrost wynagrodzenia aż o 85%. No i tu też pytaliście kiedyś o różnego typu, ile w Rosji się zarabia. No tu mamy średnią naliczoną pensję z maja 2023 w tysiącach rubli, 263 tysiące, a więc dosyć przyzwoita pensja. Produkcja sprzętu elektrycznego. Tu mamy też wzrost, natomiast te zarobki nie są wysokie. Wydobycie węgla plus 29, 113 tysięcy. Dalej mamy produkcję wyrobów metalowych. No tutaj zwróćcie uwagę, że w dużej mierze jest to obecnie produkcja wojenna. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Tu też ta produkcja obronna jest wliczana. Dalej oczywiście produkcja pojazdów silnikowych, produkcja wyrobów elektronicznych, produkcja skór i wyrobów skórzanych. Tutaj Paweł, ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy naszym widzom. Pierwsza, że mediana, czyli ponad połowa, to znaczy połowa ludzi zarabia poniżej 50 tysięcy rubli, z tego co kojarzę. A druga, tak. a druga, że te podwyżki po 20%, to tak naprawdę wydaje się, że to jest korekta w ramach, inflac- w ramach inflacji, tak, nawet, którą nawet my przewidujemy. Się, że... że wiesz, że yy... my przewidujemy 25-30 i tam te podwyżki o 24-25%. Tak. zostały podniesione. Bo nie? Więc przypomnijmy, takie... że średnia obecnie w Rosji na maj to jest 70 tysięcy rubli. Tak mniej więcej ona, ona tam 71 bodajże. I mhm. faktycznie tak jest. Rosat oczywiście chwali się, że, że realne wynagrodzenia rosną, ponieważ odejmuje inflację, która według niego wynosi albo 2% to było w maju, albo tam 3% w następnych miesiącach. 
Tak jest. A jest między 25 a 30, a nawet może i 65 według innych źródeł. My stawiamy na te 25-30 na razie. I teraz coś o windach, gdyż ja pisałem już wczoraj informacje na Twitterze, ale nie wszyscy mnie śledzą, więc postaram się tutaj streścić. Windy przestały jeździć w 59 rosyjskich regionach. I tu taka moja prywata o windach, to była jedna z pierwszych informacji, jakie zamieściłem w ogóle o Rosji na Twitterze ponad rok temu. No i teraz mamy potwierdzenie. Prokuratura Federalna Rosyjska. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej poinformowała, że w 59 regionach kraju stare windy w budynkach mieszkalnych nie są wymieniane. Oszacowano, że 47 tysięcy wind osiągnęło swój termin ważności, ale nie są one objęte regionalnymi programami modernizacji infrastruktury mieszkaniowej. W związku z tym istnieje poważne zagrożenie życia i zdrowia obywateli. I tak donosi agencja RIA Nowosti, powołując się właśnie na oświadczenie prokuratury generalnej. Największe ryzyko dotyczy regionów takich jak Petersburg, Unducja, Czuwasia. O, kilka tych nie będę wymieniał, bo sobie język połamie. I problemy związane są z dostawami wind z zagranicy, gdyż większość firm właśnie ma siedziby swoje w państwach zachodnich. Fińska firma Kone wstrzymała dostawy do Rosji na początku marca 2022, a cztery miesiące później ogłosiła sprzedaż swojej działalności dźwigowej w kraju. Podobna amerykańska firma Otis, niemiecka firma TK, Holding S8 Capital. Wyniki statystyczne Rostatu wskazują na spadek produkcji wind w Rosji o 31,4% w zeszłym roku, co oznacza utratę prawie 10 tysięcy wind, a w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku produkcja wind nadal spadała, osiągając spadek o dodatkowe 7,1%. I tu moja uwaga, to dotyczy produkcji w Rosji, a do tego trzeba doliczyć jeszcze całą produkcję, która przyjeżdżała z zachodu i jej nie ma. No i kolejna druga uwaga, którą, na którą warto zwrócić uwagę, pracownicy do serwisu wind to często są jacyś właśnie ślusarze, elektrycy i oni są teraz bardzo potrzebni w przemyśle zbrojennym oraz na froncie, więc sytuacja raczej się nie poprawia. I Paweł, masz coś do dodania, czy przechodzę do następnego nie, tematu? Nie, przejdźmy dalej, bo chciałbym, żeby to było 20 minut krótko, mm-hmm. a mamy breaking news i myślę, że na ten Dobra. temat możemy no to dyskutować. Lecę następnym tematem. Rosnąca cenzura wywołała boom samizdatu w Rosji. I tytułem wstępu samizdat to wydawnictwa podziemne. Wydawnictwa wydawane w państwach, w których obowiązuje cenzura. Były to publikacje bez, bez nadzoru, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechnienia przez stosowny urząd, niejednokrotnie ignorujące prawa autorskie. W pierwszym półroczu 2022 rynek taniej lektury wzru- tajnej lektury wzrósł o 30% rok do roku i przekroczył 2 miliardy rubli w ujęciu pieniężnym. Takie, wydarzenie, takie wyliczenia podaje Lighters Group. Liczba ta jest porównywalna z danymi za cały rok 2020. Mamy więc podwojenie wyniku sprzed trzech lat, jednocześnie dynamika przyspiesza. W drugim kwartale wzrost sprzedaży książek wydawnic w te, w taki, wydawanych w taki sposób wzrósł o 44%. W ciągu roku udział sami z datu w rosyjskim rynku książki wzrósł o 5% i osiągnął 30 pro, 35% całego rynku. A jako, że idziemy z postępem, to pojawiły się również e-booki i tu wyniki są jeszcze ciekawsze. W kategorii e-booków udział w rynku sięga 45%, a do końca roku sami zdat może zająć nawet połowę całej sprzedaży na rosyjskim rynku. E, przypominają się troszeczkę takie urywki z filmów historycznych, gdzie podziemne drukarnie wydawały prasę i książkę i były tak wiecie rozprowadzane. I jak to świat i historia znów zatacza koło. Ale to też może jest pozytywna wiadomość, gdyż istnieje zapotrzebowanie na poszukiwanie prawdy i materiałów, które nie są wiecie, nadzorowane przez rząd. I może być tak, że Rosjanie obawiając się śledzenia IP w komputerach i telefonach nie wchodzą na zagraniczne portale, lecz korzystają właśnie z takiej formy dostępu do informacji. 
No miejmy nadzieję, nie? że tam też są jeszcze zdroworozsądkowi ludzie. Paweł, oddaję Ci głos. Słuchajcie, następna informacja, która być może Was nie zaskoczy, ponieważ o tym mówiliśmy. Mamy ogłoszoną pracę zdalną, która będzie dotyczyła rosyjskich ministerstw i jest to skutek ataku ukraińskich dronów. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Rosji zarządziło pracę zdalną dla pracowników do 1 września 2023 roku. Zgodnie z rozkazem szefa Departamentu Maksima Reszetnikowa decyzja została podjęta po ataku ukraińskich bobrów na budynek rządowy kompleksu IQ w Moskwie. Dodaj, że chodzi że... o drony o nazwie bobry, a nie, że bobry wiesz, z flagą <grym> tak, Ukrainy. Tak, tak, te biwars się tak po, po angielsku nazywa, więc bobry po polsku. Przypomnijmy, że w nocy 1 sierpnia Moskwa została zaatakowana przez ukraińskie drony. I według oficjalnej wersji nie było zniszczeń. Dwa drony zostały zestrzelone przez systemy obrony powietrznej podczas podejścia do miasta. Natomiast jeden dron po stłumieniu za pomocą walki elektronicznej uderzył w wieżę rządową kompleksu IQ Moscow City, która została ponownie uszkodzona. Wcześniejszy atak odbył się 30 lipca. Przypomnijmy, że w tym miejscu znajdują się takie biura jak Biuro Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Federalnej Służby Akredytacyjnej i Rosyjskiego Banku Rolnego. A więc słuchajcie, no wydaje się, że Rosjanie dwa razy zrzucili sobie na ten sam budynek te drony. No i w związku z tym będą musieli pracować zdalnie z domu. Wcześniej informowaliśmy, że była poszukiwana odległa, odległe biuro poza obrębem Moskwy. No wygląda na to, że nie udało się znaleźć powierzchni, odpowiedniej powierzchni biurowej dla takiej ilości osób. Tak jest. I słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy do tematu związanego z z tym, co się wydarzyło rano, a więc również atakiem dronu, dronów. E, małe przypomnienie, na dole zawsze pokazujemy coś takiego jak obecne wyniki walut. No i tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o tego rubla, no to dzisiaj jest troszeczkę lepiej z rana, natomiast cały czas ten rubel osłabia się szczególnie ostatnio w stosunku do dolara. To wynika z pewnych tych globalnych zmian, które się w ostatnim tygodniu odbyły i pewnych danych. Nie będę omawiał ich. Prawdopodobnie to omówię jutro na wieczornym live. Wtedy będzie dłuższy komentarz taki tygodnia. Również widzimy osłabienie rubla, co jest bardziej istotne wobec Juana. On już przebił 13. Juan przebił 13 rubli za jednego Juana i ten trend utrzymuje się od roku. Dobra. To A i... teraz przejdźmy do najnowszej informacji. Tak, nie wiem czy wiecie, ale w nocy były wydarzenia. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podaje siły zbrojne Ukrainy zaatakowały łodziami bazę morską w Nowo rosyjsku i ukraińskie wojsko próbowało nocą zaatakować bazę morską dwoma bezzałogowymi łodziami morskimi. Według ministerstwa łodzie zostały zniszczone przez ogień z regularnego uzbrojenia rosyjskich okrętów strzegących wewnętrznego, zewnętrznego wpływu do bazy. Gubernator kraju krasnodarskiego Wienianin Kondratiew potwierdził informację o próbie ataku na bazę i mamy wideo, które możemy wam pokazać, gdyż pojawiło się dosłownie chwilę temu. E, już gdzie ono jest? Chyba się nam straciło. Paweł, czy ty je widzisz? Bo je, mi zniknęło. A jeżeli tak, to ja jeszcze raz je wrzucam. Dobra, będzie za. Wiesz co, ja jej nie widzę. Myślę, że za moment je wrzucę. Już mam. Jak widzimy, yy, mamy troszeczkę przechylony, holowany yy, jak, mhm. jakiś statek yy, wojenny. Nie znam się, więc nie wypowiem. Yy, 
Obserwujcie nasze profile, w ciągu dnia może pojawią się nowe szczegóły. Oficjalne informacje są takie, że żadnych strat nie było. Dlaczego ważny jest to port? No tutaj większość osób, które obserwuje moje live'y i, i, i te programy na żywo pewnie wie. No ze względu na załadunek ropy, jest to jeden z ważniejszych portów rosyjskich, jeżeli chodzi o ten załadunek. Na ten moment Rosjanie twierdzą, że załadunek odbywa się bez problemów. No, niemniej wydaje mi się, że pewne ograniczenia będą. Zobaczymy, na ile one będą uciążliwe w następnych dniach. Tak jest. I na tym kończymy, bo przekroczyliśmy 20 minut. Życzymy miłego dnia. I miłego do dnia. Trzymajcie się. Cześć.